வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் ஆன ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் இதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸை இதில் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம அதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து வரையக்கூடிய லைனை பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மிட் பாயிண்ட் வெறுப்போல் இப்போ இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது சரிங்களா இதனுடைய இமேஜ் இந்த லைட்டு இதில் பட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ரெண்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியத்தினுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன்று என் மூணுனா இன்னொன்று என் ரைட்டுங்களா சரி இப்போ இந்த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸை பொறுத்த வரையில் அதுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு சென்டர் இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம நம்ம போல்லேருந்து மெஷர் பண்ணால் அதுதான் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் கரெக்டுங்களா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்லேருந்து ஒரு நார்மல் வரைஞ்சி வச்சுக்காங்க ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதுக்கு என்னு பேர் வைங்க அப்போ இதுதான் உங்களுடைய நார்மல் என் கரெக்டாக கிட்ட எழுதிட்டு இப்போ ஆப்ஜெக்டிலேருந்து ஒரு லைட்டு போய் இந்த நார்மலில் படுது பட்டா அது ரிஃப்ராக்ட் ஆகி இங்கே வந்து மீட் ஆகும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இமேஜ் தெரியும் அப்போ போலுக்கும் இமேஜுக்கான தூரத்தை என்ன சொல்லிடலாம் வீன்னு சொல்லிடலாம் ஆப்ஜெக்டுக்கும் போலுக்குமான தூரத்தை யூனு சொல்லிடலாம் இப்போ இது ரைட் சைடில் வர்றதுனால கார்டீஷியன் ரூல் படி இந்த ரெண்டும் ப்ளஸ் இது மைனஸ் இதை மைண்டில் வச்சுக்காங்க ரீ இப்போ டெரிவேஷனுக்குள்ளே போவோம் சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் ரைட்டுங்களா அதுக்கு முதல்ல இதுக்கு ஆங்கிள் வேணும் அப்போ ஆங்கிள் எப்படி வரலாம் இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் நார்மலோட இன்சிடென்ட்டே ஏற்படுத்தக்கூடியது ஐ சரிங்களா கரெக்டாக வந்துடுறேன் இப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆல்ஃபான்றுங்க இதை பீட்டான்னு சொல்லிடுங்க இதை காமான்னு சொல்லிடுங்க ரைட் இது நார்மலோட ரிஃப்ராக்டட் ஏற்படுத்தக்கூடியது இது ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் ரைட்டுங்களா என்ன சார் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி போட்டிங்கன்னா இதை எப்படியாவது நீங்களே வித்தியாசப்படுத்திக்காங்க இது ஆர் இது காமா டன் சரி இப்போ போவோம் இப்போ ரூல் படி இப்போ ஆங்கிளும் போட்டாச்சு இப்போ இதில் ஸ்னெல்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுது நமக்கு இதான் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்ல இதில் என் ஒன் சைன் ஐ ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் ஆர் ஸ்மாலர் ஆங்கிளுக்கு இந்த சைனை மதிக்க வேண்டாம் அப்போ என் ஒன் ஐ வில் பி ஈக்குவல் டு என் டூ ஆர் இதை ஒரு ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்காங்க இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் படி இதெல்லாம் ட்ரையாங்கிள் என் ஓபி இதனுடைய ஆங்கிள் என்ன ஆல்ஃபா அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் என் சிபி இதனுடைய ஆங்கிள் என்ன பீட்டா அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் என் ஐபி அதனுடைய ஆங்கிள் என்ன காமா ஸோ இந்த மூணு ஆங்கிளையும் இதில் எழுதிடுங்க எழுதிட்டு இந்த மூணு ட்ரையாங்கிளுக்குமே டேன் அப்ளை பண்ணுங்க அப்போ இப்போ இங்கே என்ன வரும் டேன் ஆல்ஃபான்னு வரும் டேன் ஆல்ஃபா எவ்வளவு ஆப்போசிட் இப்போ இதை வேணால் நம்ம இதில் இப்படி குறிச்சிப்போம் இதுதான் அப்போ பிஎன் பை பிஓ இதே மாதிரி இதில் டேன் பீட்டா போடுங்க இந்த இருக்கு ட்ரையாங்கிள் பிஎன் பை பிசி அதே மாதிரி நீங்கள் டேன் காமா கண்டுபிடிச்சிருங்க டேன் காமாக்கு என்ன வரும் அதே மாதிரி பிஎன் பை பிஐ ரைட்டா ஸ்மாலர் ஆங்கிள்ஸ்க்கு இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிட வேண்டியதான் இதை நீங்கள் இட் யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் ஒன்று சால்வ் பண்ணா இன்னொரு தடவை எழுத வேண்டாமேன்னு சொல்லி இதை நான் இப்படி ஆறு போட்டு எழுதிடுறேன் நீங்கள் அப்படி எழுதாதீங்க நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிடுங்க டேன் ஆல்ஃபா கேன் பி கன்சிடர் அஸ் ஆல்ஃபா அதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் இப்போது கிளியர் ஆகிட்டுங்களா இதுக்கப்புறவு மேக்ஸில் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஒரு ரூல் இருக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் ரூல் படி என்னென்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஓ என் சி இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துட்டீங்கன்னு ஓ என் சி இதான் ட்ரையாங்கிள் அதில் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் என்ன ஐ இப்போ இது அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுடைய அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய இன்டீரியர் ஆங்கிளுக்கு சமம் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இங்கே அவருக்கு பாருங்கள் இது இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய எக்ஸ்டீரியர் இது இன்டீரியர் அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஐ சரியா போச்சா ஒன்று அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா எதெல்லாம் ட்ரையாங்கிள் என் ஐசி எடுத்தீங்கன்னா அதில் எப்படி வந்துடும் இங்கே பாருங்க என் ஐசியில் ஆர் ப்ளஸ் காமாங்கிறது பீட்டா அப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் காமா இப்போ இதுலேருந்து ஆர் வேணும்னா பீட்டா மைனஸ் காமான்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஐயும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆரும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதை இப்போ முதல் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் பாருங்க என் ஒன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வில் பி ஈக்குவல் டு என் டூ பீட்டா மைனஸ் காமா இப்போ இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்காங்க என் ஒன் ஆன்ஃபா ப்ளஸ் என் ஒன் பீட்டா வில் பி ஈக்குவல் டு என் டூ பீட்டா மைனஸ் என் டூ காமா 
இதை இன்னும் கூட அரேஞ்ச் பண்ணுங்க இந்த பீட்டா எல்லாம் ஒரே பக்கமா கொண்டு போயிருவோம் அப்போ என் டூ பீட்டா மைனஸ் என் ஒன் பீட்டான்னு வரும் இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க என் ஒன் ஆல்ஃபா பிளஸ் என் டூ காமான்னு வரும் இதில் கூட நம்ம என் டூ மைனஸ் என் ஒன்று எடுத்து இந்த பீட்டாவை காமன் ஆக்கிடலாம் இதில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ இப்போ இதில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த ஆல்ஃபாக்கான வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என் ஒன் ஆல்ஃபா தான் இதானே ஆல்ஃபா பிஎன் பை பி ஓன்னு வரும் சரியாச்சா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு பயப்படாதீங்க சாரி ப்ளஸ் என் டூ காமாவுக்கு இங்கேருந்து எழுதுங்க பிஎன் பை பிஐ இப்போ இங்கே என் டூ மைனஸ் என் ஒன் என் டூ பீட்டாக்கு இதை போட்டுருங்க பிஎன் பை பிசி இதில் எது காமனாக இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அடிச்சிருங்க அப்போ என் ஒன் இப்போ யூ மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் ஓபி இது யு ஆர்டிஷியன் ரூல் படி இங்கேருந்து மெஷர் பண்ணுற எதுவும் மைனஸ்னு முதல்லே சொன்னேன் அப்போ இந்த பிஓக்கு பதிலாக மைனஸ் யூ போட்டுருங்க ப்ளஸ் என் டூ பை பிஐங்கிறது என்ன வி அது ரைட் சைடில் தான் இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவ் இங்கே என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை பிசி அது என்ன ஆர் அதுவும் ரைட் சைடில் தான் இருக்குது பாசிட்டிவ் சரிங்களா இதை அரேஞ்ச் பண்ணனா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இதை முதல்ல வச்சு எழுதுனாலும் எழுதலாம் என் டூ பி வி மைனஸ் என் ஒன் பை யூ வில் பி ஈக்குவல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை ஆர் இதுதான் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா சரிங்களா சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க இதனுடைய உண்மையான நிலையை அறிஞ்சு அந்த ஈக்குவேஷனை மாற்றுவாங்க வேணால் அந்த அதையும் எழுதுங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஏர் மீடியம் ஏர் மீடியத்துக்கு என் ஒன் வந்து என் ஒன் என் டூவை என்னு எடுக்கலாம் இப்போ இதில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் இங்கே எழுதுகிறேன் அதில் என் டூக்கு பதிலாக என் போடணும் அப்போது என் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ வில் பி ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் இப்படி மாற்றிக்கிடலாம் இது கண்டிஷன் எக்ஸா ஸோ நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஃபார்முலா இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஒரே ஒரு முறை எழுதி பாருங்கள் பண்ணிடலாம் ரைட் தேங்க்யூ வெரி ம